ஈர்ப்பு விதியை பற்றி இப்போ தான் நீங்கள் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கீங்க ஆனால் எடுத்த உடனே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும் முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் வந்து ஈர்ப்பு விதியோட தனிப்பட்ட பயிற்சி கிடையாது ஒரு நூறு பேஜ் இருக்கிற ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து அதில் அறுபத்தி ஒம்பது பக்கத்தில் ஒரு விஷயத்தை படித்து முயற்சி பண்ணுறீங்கன்னா அதுதான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் அதாவது நிறையா பேர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா அஞ்சு நாள் இந்த ஐம்பத்தஞ்சு தடவை எழுதுனா எல்லாம் நடந்துடும் நம்புறீங்க ஒரு வகையில் உங்கள் கான்சியஸை கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுடைய நம்பிக்கை இன்னும் அதிகப்படுத்துறதுக்கும் இந்த ப்ராசஸ் ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர முழுக்க முழுக்க வெறும் இந்த ப்ராசஸ் மட்டும் வச்சுட்டு நான் ஒரு விஷயத்தை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா விஷயம் இதில் புரிஞ்சுக்கணும் இது தனிப்பட்ட பயிற்சி இல்லைன்றத நீங்கள் உணர ஆரம்பிக்கணும் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம சேனல் நிறையா பேர் கேட்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா இதை நான் வந்து நான் பர்சனலாக முயற்சி பண்ணேன் எனக்கு நிறையா சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு கொஞ்சம் அது வந்து பர்ஃபெக்டாக நடக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுனால தான் நான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து சேனல் அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறமும் இதை பற்றி நிறையா கேள்விகள் இருந்துச்சு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சு அதனால் அதை விளக்குறதுக்கும் ஒரு லைவ் வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் அது போக நம்ம சேனலில் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் மூலமாக சக்ஸஸ் கிடச்சி அதை பற்றி நிறைய பேர் ஸ்டோரி ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அதை பற்றியும் நிறையா வீடியோஸ் நம்ம சேனல் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளே லிஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அது டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வேலை இதை பற்றி இன்னும் ரொம்ப கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை செக் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணிருந்தாலும் சரி இதுக்கு முன்னாடி முயற்சி பண்ணி வெற்றி அடைஞ்சிருந்தாலும் சரி இல்லை இனிமேல் நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும் நினச்சிருந்தாலும் சரி இந்த வீடியோ உண்மையிலேயே உங்களுக்கு ஒரு சரியான கிளாரிட்டியை கொடுக்கும் நம்புகிறேன் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்ஸை அஞ்சு நாள் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஐம்பத்தஞ்சு தரவை நீங்கள் எழுதுறீங்க ஒவ்வொரு நாளுமே இதை இது மூலமாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா உங்கள் கான்சியஸ்குள்ள ஒரு விஷயத்தின் மேலே இருக்கிற நேர்மறை எண்ணத்தை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் வந்து கான்சியஸாக எழுதுறீங்க எழுதும்போது அதுக்கான பவர் எப்பயுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் விசுவலைசேஷனை விட ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் ப்ராசஸ் அப்படின்றது ஒரு விசுவலைசேஷனை அப்படியே எழுதுனா எப்படி இருக்கும் ஸ்கிரிப்டிங் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாமே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இதுவும் முக்கியமாக இந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை சுற்றி இருக்கிற மற்ற ஈர்ப்பு விதி சம்பந்தப்பட்ட ப்ராசஸ் நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> என்னுடைய தேர்வில் நான் இன்னைக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கேன் எனக்கு பிடிச்ச இந்த வீடை நான் இன்னைக்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுடைய எதிர்கால எண்ணங்கள் இன்னைக்கு நிறைவேறின மாதிரி எழுதுறீங்க எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எழுதும்போது நம்ம கான்சியஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காது இது எவ்வளோ உண்மைன்றதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறக்கு போயிடும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு நன்றி எழுதுகிற பயிற்சியோ இல்லை அஃபமேஷனோ இல்லை விசுவலைசேஷனோ இல்லை மெடிடேஷன்லேயோ நீங்கள் இருக்கும்போது கான்சியஸ் வந்து இந்த மாதிரி எதிர்மறை எண்ணங்களை அவங்ககிட்ட விதைக்காது ஸோ நீங்கள் எதை முயற்சி பண்ணுறீங்களோ எந்த எண்ணத்தை நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறீங்கன்னா முதல் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஈர்ப்பு விதி சம்மந்தப்பட்ட மற்ற பயிற்சிகளை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு கூட வந்து இதையும் முயற்சி பண்ணலாம் அடுத்தது எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற இன்னொரு அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் ப்ராசஸ் அப்படின்னா அஞ்சு நாள் பயிற்சி அஞ்சு நாள் பயிற்சி முடியும் போது நான் நினைக்கிறது நடந்துடும்னு நினைக்கிறது தான் இது உண்மையிலேயே நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி இதனால் வந்து இந்த ப்ராசஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணலன்னு கூட நிறைய பேர் விட்டுருக்காங்க இப்போது நீங்கள் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ப்ராக்டிஸ் இல்லை தேர்ட்டி டேஸ் ப்ராக்டிஸ் இல்லை ஒன் மந்த் ப்ராக்டிஸ் இல்லை சிக்ஸ்டி டேஸ் ப்ராக்டிஸ் விபாசனம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்து நாள் பயிற்சி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி முயற்சிகள் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் கால அளவுகள் தான் இப்போ இருபத்தொரு நாள் பயிற்சி எடுத்தீங்கன்னா இருபத்தொரு நாள் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த மீனிங் கிடையாது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து இவ்வளோ நாள் முயற்சி பண்ணால் உங்கள் கான்ஷியஸ்க்குள்ளே அதுக்கு உண்டான ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் உருவாகும் இல்லை நீங்கள் அதை நோக்கி செயல்படுறதுக்கான ஒரு ஆக்ஷன் உங்களுக்குள்ள கிரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர ஒரு ஈர்ப்பு விதியிலையோ இல்லை எந்த ஒரு ப்ராசஸ்லேயுமே
அந்த எண்ட் ரிசல்ட் அஞ்சு நாளில் கிடைக்கும்னு நினச்சி பண்ணாதீங்க இது உங்களை ஒரு ஒரு ஜம்பிங் போர்ட் மாதிரி நீங்கள் உங்கள் கான்ஷியஸ்குள்ளே உத்வேகத்தோடு நினைக்கிறீங்க ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னு நம்புகிறீங்க அப்போ இதை முயற்சி பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்குள்ளே நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் கான்ஷியஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் அந்த ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் தமிழ்லையும் கொடுத்துருப்பேன் இங்கிலீஷ்லையும் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் அமைக்கும் போது இது வந்து ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்கணும் அதாவது தற்காலிகமாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நிகழ்காலத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன் அதாவது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லேயோ பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயோ இருந்தால் உங்கள் கான்ஷியஸ் வந்து அவ்வளோ நம்பாது அது இல்லாமல் இந்த ப்ராசஸ் படி ப்ரெசென்டென்ஸ் தான் எழுதணுன்றதா ரூலாக இருந்துச்சு நான் படித்தப்போ கூட அப்போது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் இலக்குகளை எழுதிக்கோங்க அந்த இலக்குகள் இன்றைக்கி நடக்குதுன்னு ஒருத்தர்கிட்ட சொல்கிறீங்கன்னா அது எப்படி சொல்வீங்க அதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்படி எழுதணும் நான் எனக்கு ஒரு கோல் இருக்குது இது எப்படி எழுதலாம் நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு வேலை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு நான் எழுதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது என்னுடைய எண்ணம் என்னுடைய உணர்வாயிடும் உங்களுடைய கோலை நீங்கள் எப்படி உணர்றீங்க உங்களுடைய இலக்குகளை நீங்கள் எழுதும் போது உங்கள் மனசுக்குள்ள என்ன தோணுது அப்போது எழுதுகிற விஷயங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிளே கூட அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மாற்றிக்கோங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்பவுமே நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் உங்கள் கான்ஷியஸ்குள்ளே என்ன எண்ணம் தோணுது அதை எப்படி நீங்கள் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கி நடக்கிற மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா என்ன எழுதுவீங்க அதை நீங்களே முடிவு பண்ணி பண்ணணும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் இன்னொருத்தரோட எடுத்து யூஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் சொந்தமாக எழுதுறது தான் உண்மையில் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் நான் நம்புகிறேன் பர்சனலாக நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விஷயம் என்னென்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் நீங்கள் எழுதும்போது உங்களுக்குள்ளே ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிரியேட் ஆகுது ஒரு வேலை நீங்கள் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கீங்க ஏன் எனக்கு ஒரு விஷயம் நடக்காமல் லேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது எழுதும்போது ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் இதை தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணணுங்கிற அந்த எண்ணம் வருது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ப்ராசஸ்ஸை ஏதாவது ஒரு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ப்ராசஸோடு சேர்த்தி பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்குண்டான ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு சீக்கிரமா